നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതായത് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റീകോൾ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ഈസ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി എച്ച് എന്നുള്ളത് ജിയുടെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ സബ്സെറ്റ് എ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എ എച്ച് സച്ച് ദാറ്റ് എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ജി ഈസ് ജിയുടെ സബ്സെറ്റാണ് ഇതെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഓർമ്മയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ പറയാനുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എ സച്ച് ദാറ്റ് എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് കോസെറ്റ് എന്നാണ് പറയാ റൈറ്റ് കോസെറ്റ് ഓക്കെ ഓഫ് എച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് എ എവ്രി കോസെറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ജി ഹാസ് ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഹാസ് എച്ച് എച്ചിലുള്ള എലമെൻസ് എത്രയാണോ അത്രയും എലമെൻസേ ഇതിൽ വരുള്ളൂ ലെഫ്റ്റ് എച്ച് സബ് എച്ച് ബി എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് അറിയണത് ജിയുടെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച് ഇൻ ജി ഈസ് ദ ഇൻഡെക്സ് ജി എച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഓഫ് എച്ച് ഇൻ ജി ടു കോസെറ്റ്സ് എ എച്ച് ബി എച്ച് അതായത് രണ്ട് കോസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് എ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എച്ച് ഇത് രണ്ടും കോസെറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എ ബി എ ബി ബിലോങ്സ് ടു എച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ബി എച്ച് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തിരിച്ചും എന്ത് എ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ബി എച്ച് ആണെങ്കിൽ എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിലുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളൊന്നുകൂടെ റീകോൾ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഹോമോമോർഫിസം എന്താണ് ഹോമോമോർഫിസം ലെറ്റ് ജി ആൻഡ് ജി ഡാഷ് ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഫ്രം ജി ടു ജി ഡാഷ് ദെൻ ഫൈവ് ഈസ് കാൾഡ് ഹോമോമോർഫിസം എന്താണ് ഫൈ എങ്ങനെ ഹോമോമോർഫിസം ആണെന്ന് പറയാം ഫൈ ഓഫ് എ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ബി ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹോമോമോർഫിസം എന്ന് പറയാം ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാം ലെറ്റ് ഫൈവ് ബി എ ഹോമോമോർഫിസം ഫ്രം ജി ടു ജി ഡാഷ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ അറിയണത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് ഇ അറിയണ ഇ ഡാഷ് ആണ് ആ ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡാഷിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആ ജി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇ ഡാഷ് ആയിരിക്കും അത് ജി ഡാഷിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിലോങ്സ് ടു ജി ആണെങ്കിൽ ജിയിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് എ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് എ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഫൈ ഓഫ് എ ഓൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ഈസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ജീൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഫൈ ഓഫ് എച്ച് ഈസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ഡാഷ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇഫ് കെ ഡാഷ് ഈസ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ഡാഷ് ജി ഡാഷിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് കെ ഡാഷ് ദെൻ ഫൈ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് കെ ഡാഷ് ബിലോങ്സ് ടു ജി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ തി പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് പ്രൂഫ്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യം വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കേണൽ എന്നാണ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫൈ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ജി സച്ച് ദാറ്റ് ഫൈ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ്
ഓക്കെ എന്താണ് കിണൽ ഓഫ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് എക്സ് ഈ ഫൈ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ് കിട്ടുന്ന എൽ സെറ്റ് എക്സിൻ്റെ സെറ്റ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയാം കേണൽ ഓഫ് എക്സ് ഇ ഡാഷ് കിട്ടുന്ന സെറ്റ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന് നമ്മൾ ഡി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക കേണൽ ഓഫ് എച്ച് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലുണ്ട് ഫൈവ് ഈസ് വൺ വൺ ഫൈവ് എന്നത് വൺ വൺ മാപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് വൺ വൺ മാപ്പിൽ മാപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ കേണൽ ഓഫ് ഫൈ എറിയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇ ആയിരിക്കും ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും വൺ വൺ മാപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് വൺ വൺ മാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് ഉള്ളതാണ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ വേണ്ടി വരും പ്രൂഫിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ കൊന്നു ഓർത്തു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഒരു തിയറമാണ് ഇതിന് പ്രൂഫ് ഇല്ലാത്തൊരു തിയറാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഫ്രം ജി ടു ജി ഡാഷ് ബി എ ഹോമോമോർഫിസം ആൻഡ് ലെറ്റ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കേണൽ ഫൈവ് ആൻഡ് എ ബിലോങ്സ് ടു ജി ദെൻ ദ സെറ്റ് ഫൈവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എക്സ് സെറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ജി സച്ച് ദാറ്റ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓഫ് എ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതൊരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് തിയറായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും If the left coset of H of H and is also the right coset of H of the H in G. Okay. In next, we have a few properties. We have to use these theorems. We have to use these properties. We have to use these properties. To show that phi uh, such that G dash belongs uh, G from G. G to G dash an isomorphism. E phi are not the isomorphism on the show chi and when it is not three steps out in the end of the day. And the number of the theorem silly either show chi and the one that is not key moon step to be somebody. Phi or homomorphism on another prove and the room. Are they pull a kernel of phi is equal to a pran hour one one number on a number of the partner that you know. Are they pull a. ഫൈ മാപ്പ് ടു ജി ഓൺ ടു ജി ഡാഷ് അങ്ങനെ ഒരു ഈ മൂന്നെണ്ണം തെളിയിച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് ഐസോമോർഫിസ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ജി ഈസ് നോർമൽ നോർമൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പം എ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എ ആണെങ്കിൽ ഇതിവിടെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം കണ്ടോ ജി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ജി ഇങ്ങനെ അതായത് റൈറ്റ് കോസറ്റും ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റും ഈക്വലായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നോർമൽ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇനി കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ നോർമൽ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് കോസറ്റും ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റും ഈക്വലായി വരുമ്പോഴാണ് നോർമൽ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ നോർമൽ അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും നോർമൽ ആയിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് കോസറ്റും ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫൈ ഫ്രം ജി ജി ടു ഡി ജി ഡാഷ് ഈസ് ഹോമോമോർഫിസം ദെൻ കേണൽ ഈസ് നോർമൽ അതായത് ഹോമോമോർഫിസം ആണെങ്കിൽ കേണൽ എന്തായിരിക്കും നോർമൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനിയുള്ള ത്രിയം തിയറംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ക്ലിയർ ആവുക ക്ലിയർ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്